Evet, uzun bir aradan sonra herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah i̇yi. hepiniz iyisiniz. <gülüyor> Şunu da her nefasına böyle dedim de iyiyiz demesi. İyiyiz kanka. Evet, kahvemi aldım ve karşınıza geldim. Aşkım! Ama şimdi bak ben video çekeceğim. Uzun zaman sonra, uzun bir aradan sonra video çekeceğim. Az beni... Az bak hele. Beyefendi. Ömer Bey. O zaman sessiz oyna anne. Tamam. Ama polis geliyor. Neyse bakalım. Ee, ne yaptık? <gülüyor> Yaklaşık bir 12 gün ara verdik galiba. Bir 6 gün ara vermiştim. E daha sonra bir gün video paylaştım. Bir 6 günde öyle ara verdim. Yani 15 gündür buralarda yokum. 15 gündür bir kere bir uğradım. Ondan sonra bir selam verdim. Gittim gibi oldu. E, i̇nanın son 4 gündür inanılmaz bir şekilde Instagram DM mail kutum ve e, burada yorumlarda yorumlar inanın son 3-4 videomun altı doldu doldu taştı hepinize çok çok çok çok çok teşekkür ederim hepinizden Allah razı olsun e, evet beni sevdiğinizi biliyordum ama bu kadar çok sevdiğinizi bilmiyordum bu beni çok mutlu etti çok umut etti çok teşekkür ederim Ömer Halis böyle sesli oynayacaksan telefonla odaya gider misin? çünkü seslerimiz birbirine karışıyor anneciğim o zaman sessiz oyna tamam mı? Ee, çok e, yazan sorun oldu. Hasta mısın? Hasta mısın? Neredesin? İşte niye habersiz gittin? İşte insan giderken haber verir falan. Ee, aslında yani kronik olarak bir rahatsızlığım yok. Ee, şu işte annemi dışında, kan annemisi dışında. Ee, kansızlık, demir, işte vitamin eksiklikleri vesaire vesaire bunlar olduğu gibi devam ediyor. Ama e, ne oldu bilmiyorum. Bu artık yani e, Almanya'da son baharı yaşayamadan işte bir iklim atlayıp kışa geçişten dolayı mıdır? Böyle kış depresyonuna mı girdim? Kış bunalımına mı girdim bilmiyorum ama bir şeylere girdiğim kesin. Çünkü kendim için hissetmiyorum arkadaşlar. Çok aşırı derecede gerçekten halsizim. O eski ee, bakın hala yoğunluğum devam ediyor mu? Hala yoğunluğum devam ediyor. Fakat şöyle bir şey var. Ee, benim artık o e, yoğun tempoya uyduracak enerjim kalmadı. Tabii ki mecbur yine o tempoya ayak uyduruyor muyum? Uyduruyorum. Ama e, enerji sıfır. Bu sefer dışarıda o kadar çok yorulunca dışarı bir sürü işleri halledince eve gelince on yap bunu yap derken inanın kamerayı elime almak aklımın ucuna dahi gelmiyor. E, çünkü şu modda oluyorum. Dışarıdan geldim yorgunum aslında yatıp dinlenmem lazım. Ama ben bir anneyim. Üç tane çocuğum var. Üç tane evladım var. Okuldan geliyorlar. Aç oluyorlar. Evin toparlanması lazım, yemek yapılması lazım, yemekten sonra bulaşık halledilmesi lazım, e çamaşır çıkıyor, çamaşır yıkanması lazım. Yani şu moda giriyorum. Evet, Mikael ile sen erkeksin, biz de Gülşen'le kızız. Yani şu modda ve kafada oluyorum. Şu işimi hemen bitireyim, uzanayım. Yemeği hemen yapayım, uzanayım kafasındayım. E, çünkü e, çok halsizim gerçekten çok halsizim e, yani böyle dokunsalar ağlayacağım dün şimdi Turgut vardı burada dün akşam Turgut geldi Gülşen'in Türkçe dersi vardı ve e, bayağıca uzun bir Türkçe dersiydi e, şimdi böyle tüm işte şehirlerin plaka rakamlarını falan sormuşlar. Tabii ki ben de internetten açıp bakıp gösterebilirdim ama istedim ki hani babası Türkiye'de doğma büyüme. E, Türkiye'nin her ilin her şeysi daha güzel biliyor. İşte gölleri bilmem neyleri falan. Değil mi? Onları sordular. Gölleri, işte denizleri bilmem neleri, bölgeleri. Ben daha iyi babamı Aha, de zaten babasıyla yapmak istiyordu. O yüzden e dün o buradaydı. Baya bir saatten fazla da uğraştılar derse. Ondan sonra e, agresifim de yani son günlerde. Çok da agresifim. Şimdi bana böyle bir el şakası yap Ay el de değil aslında ayak şakası yaptı. <gülüyor> Adamı neredeyse dövecektir yani o kadar çok sinirlendim. <gülüyor> diyor ki ne oldu sana ya diyor. Bir daha diyor şakama geldim ki sevmiyorum senin şakalarını. Nefret ediyorum senin şakalarından. Gıcık oldum. 
O da üzüldü dedi ki sen de dedi şu an benim karnımı kırıyorsun ama ben sana dedi hani e, şey yapmıyorum. Bak dedi kızmıyorum. Ondan sonra dedim ki lütfen bana dokunma ben dedim iyi değilim kendimi dedim hiç hissetmiyorum. Ondan sonra şey diyorum aslında diyorum şu an acayip ağlayasım var. Ağlama modundayım ama senin yüzünden ağlayamıyorum diyorum. Yani sen buradasın ve ben ağlayamıyorum. Anne ben bir şey de anlatabilir miyim? Yani? Anlat. Şimdi anne de bir şey gideceğim dedi. Neydi? Psikoloğa gideceğim. He dedi. buraya gel buraya buraya. <gülüyor> tamam burada geldi anlat. Şimdi ben dedim ki benim dedim gelin gene dedim böyle bir psikologluk vaktim gelmiş. Çünkü Türkiye'den geldikten sonra hiç psikoloğa gitmedim. Şimdi babam böyle diyor. Aklımda bir sayı tut. Annem böyle tuttum sekiz diyor. <gülüyor> Söyleyiveriyorum. Aklında tutuyor. Bak adam da benim şeyimi ölçüyormuş. Ee, konsantrasyonumu ölçüyor. Ondan sonra diyor ki, Önce dört dedi. Yani beş dedi. Ondan sonra dedi ki söyleme bana sayı dedi. Aklından tut dedi. Tekrar tut dedi. Ben böyle her tamam tamam dedim durdum böyle. Ondan sonra aklından bir suyu tut dedi. Ben böyle sekiz. <gülüyor> Aklından tutacaksın diye. Ondan Dedim sonra, tamam pardon. Ondan sonra anne babam böyle diyor. Bir elde kaç tane en parmak var? Annem böyle on diyor. <gülüyor> bir elde diyor kaç parmak var dedi. Şöyle gösterdi. Belki bir elde on tane parmak var. Dedi ki sen de dedi acayip dedi konsantrasyon bozukluğu var. Beni dedi hiç dinlemiyorsun dedi. Tamamen dedi görsel gidiyorsun. <gülüyor> ee, neyse öyle. Dün baya dalga geçtiler benimle. Ee, işte bilmiyorum e, psikologum Adile Hanım'a bir yazacağım. Belki ona gitmelik vaktim gelmiştir. Ah, öyle. Ne kadar uzun konuştum. Neyse daha 7 dakikadır konuşulmuşuz. Yani böyle ço- çocuklarla da çok yoğun geçti arkadaşlar. Ee, Ömer Halis de de aynı şekilde keza öyle. Ee, annemler geldi şimdi annemlerle de çok fazla görüşüyorum dersem o da yalanın. İnanın annemler gelir iki hafta mı üç hafta mı ne oldu? Belki ya üç kere anca gördüm. Hatta biri Özge şey yazmış işte ablan TK'yı buldu seni unuttu ama öyle bir şey yok. Turgut'la da bu ara çok e, sık görüşmüyoruz. Çünkü o da çok yoğun çalışıyor. Çocukları görmeye geldiği zaman işte hafta sonu hafta sonu görüyorum. E hafta sonu çocuklar oradaydı. E ben kızlarla takıldım. İşte birazcık çıktık. İşte kafeleri mafeleri falan gittik. E geçen hafta yine çocuklar babasındaydı. O zaman da kızlarla Hollanda'ya Rio Monte'a gitmiştim. Onun videosunu ama yarın sizlere ekleyeceğim. Şimdi bugün şöyle komik bir şey olsun. Komik bir, komik bir anı olsun. Şimdi ben son 4 gündür 5 gündür videoyu başlatıyorum. Devamı yok. Başlatıyorum. Devamı yok. Açılışım yapıyorum sabahdan. Ondan sonrası yok. Şimdi böyle 4, 4 gün falan yaptım herhalde zannedersem kanımca bunu. Siz şimdi oraları şöyle bir izleyin. Benim işte nasıl videoya başladığımı enerjik bir şekilde başlayıp devamını getiremediğimi bir izleyin. Ondan sonra ora ben de şu kahvemi bir bitireyim. Ee, daha sonra tekrardan şöyle kapanış sohbetiyle karşınızda olacağım ve bu videoyu bu şekilde hemen sizlere paylaşacağım. Son 3 gündür de herkese diyorum işte bugün video gelecek, bugün video gelecek, bugün video gelecek ama inanın gerçekten başımı kapatıp şöyle ekran karşısına geçip e, yani iki kelam edecek inanın halim ve dermanım yok. Aa, sen başörtünü değiştirmişsin. Evet diğerini değiştirdim bunu taktım. Yedik zaten Neyse bakalım böyle. Bugün bu arada e, kendime bir plan e, hazırladım. Artık haftanın 3 günü yüzmeye gideceğim. E, çocuklar yokken. Biliyorsunuz ben çocuklarla da çok yüzmeye gidiyorum ama çocuklarla yüzmeye gittiğim zaman e, beyin hep çocuklarda. Gözüm 3 tane çocuk. Yani tek kendim 3 çocuğa havuzda hakim olmak ve dikkat etmek gerçekten çok zor. Ee, evet 4 genelde bazen Gülşen'in arkadaşını da götürüyoruz 4 e, çocuğu takip etmek biraz yorucu oluyor evet suyun içinde oluyorum suyun içinde olmak zaten benim için ekstra böyle huzur verici bir şey ama e, ben spor amaçlı istedim yani çocuk olmadan yüzmeye gideyim yüzeyim e, hem bedenime hem de şöyle zihnime iyi gelsin istiyorum o yüzden bugün e, aslında kaç gündür o karar almışım ama ancak bugün faaliyete geçebildim ve bugün Anne, yüzmeye gittim. Sen niye yüzmeye gideceksin? Spor yapmak için aşkım. Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. Ondan sonra bugün gittim nelerle dedelerle omalarla opilerle yüzdüm. 
Gerçekten. Yemin ederim hepsi 80 yaşın üstüydü. Hayatta e, çok tatlı iki çiftle tanıştım. Onlar da buradanmışlar. Ben aslında bu tarafa gitmiyorum. Hatiram Z'ye gidiyorum. Bizim bu taraflarda var mı bilmiyorum çünkü. Ee, hep çoğunluk 80 yaşı üstü. Yani 70, hepsi 70'in üstündeydi kesinlikle. Hatta bana göre bence yani öyle tiplerine falan baktığım zaman 80 üstündeydi. Ee, daha sonra işte bir bayan yanıma yaklaştı. O da yine böyle 80'lerin üstünde ama ne kadar fit, ne kadar güzel, ince, kibar. Allah'ım o kadar işte saçları çok güzel. Suyun içine girmediği için fününü bozmamış böyle erkek tipi saçı vardı. İşte makyajı falan. Allah'ım bayıldım kadının asilliğine. E, asaletine. E, şimdi sürekli zaten beni takip ettiğini anladım anlıyorsunuz. E, Dedim hani o ben kötü yönde bakıyor zannettim. Çünkü herkes cıbıl cıbıl. Bir tek ben burkinisiyle, haşemasıyla simsiyah böyle karalara bürünmüş renkli dedi. Bugün de siyahları giyeyim dedim. Naçivertleri giymedim. Böyle kapkara suyun içinde. Ee, tabii ki dikkat çekiyor bakıyorlar ama hiç kimse bir şey söylemiyor. Çünkü haşemayla yüzmek serbest. Ee, ya Bizim bu taraflarda Notre ve Sal çevresinde nereye yüzmeye giderseniz gidin. Haşimeyla yüzde biliyorsunuz. Kumaşı hani kıyafet kumaşı olmadığı sürece yüzülebiliyor. Ee, neyse ben yüzüm yüzüm yüzüm. Ee, azıcık dedim hani 45 dakika hiç aralıksız durmadan yüzüm. Ondan sonra dedim ki azıcık dedim şurada dedim bir dinleneyim. Ee, sıcak tarafa geçti dedim. Sıcak suya girdim. Ondan sonra bayan yanıma geldi. Ee, siz dedi Türkiye'den mi geldiniz dedi bana öyle. Ee, hayır dedim Türkiye'den gelmedim ama dedim Türk'üm. Ee, ben dedim hani Almanya'da doğdum büyüdüm. Ondan sonra aa öyle mi falan ama dedi Türkiye'ye gidiyorsunuz. Evet dedim gidiyoruz memleketimiz, vatanımız Türkiye. Almanlardı. Almanlardı. Biz dedi 20 yıldır dedi Türkiye'ye gidiyoruz dedi. Çok seviyoruz Türkiye'yi dedi. İnanılmaz dedi çok seviyoruz dedi. Ee, ben dedi bir şey çok merak ediyorum dedi. Ben de buyurun dedim. Bu üzerindekilerle dedi batmadan dedi yüzebiliyorsun. <gülüyor> Ağırlık dedi yapmıyor mu dedi. Yok dedim yapmıyor. <gülüyor> Ondan sonra dedi ki dokunabilir miyim dedi. Ben de evet dokunabilirsin dedim. Kadın şöyle bir elledi beni bir işte haşamamın kumaşına baktı. Aa dedi bu dedi aynı benim dedi mayomun dedi kumaşından. Evet dedim bu da dedim zaten mayo kumaşı. Ee, dedim tek farkı dedim hani kapalı hani uzun dedim olması dedim. Yoksa ki dedim aynı dedim yani hiçbir şekilde dedim üzerimde dedim. Uzun kıyafet olduğunu dedim hissetmiyorum dedim. Yani üzerimde yokmuş gibi hissediyorum dedim. Aa dedi çok ilginç dedi. Ben dedi çünkü bir ara işte Türkiye'ye gittiğinde bir sormuş birine. O da demiş ki hani ağırlık yapıyor. Ee, dedim bilmiyorum belki normal kıyafetlerle dedim gidiyse, girdiyse de dedim hani öyle olabilir ama normalde bu kiniler, haşamalar ağırlık yapmıyor insanda. Neyse böyle bir muhabbet geçti. Baya baya onlarla böyle bir 20-25 dakika sohbet ettik. Hatta bizim buradan çıktılar. Hatta dedemle neredeyse iş arkadaşı çıktı adam. 87 yaşındaymış. Ama maşallah yani bu Almanların yaşlıları gerçekten fit. Yemin ederim size fit. Evet benim öğretmenim 54 yaşında ama 15 tane temelde kalk saat yapabiliyor. Yani gerçekten çok fitler. Yani düşünün bizim halkımızdan 80 yaşında bir bayanın günlük böyle her sabah bir saat yüzme gittiğini düşünseniz de 87 yaşında bir nene bizim nenelerimiz anca otursun kapı önünde onun bunun dedikodusunu yapsınlar o gocadan gelmiş o gocaya gitmiş onu gocası bırakmış şunu bu aldatmış onun çocuğu şöyle olmuş bunun çocuğu hırsızlık yapmış Ay Ayşe onu söylemiş Fatma bunu söylemiş otursun anca bizimkiler dedikodu yapsınlar adamlarımız da gaveden çıkmasın Elin Alman ejnebilerine bakın adamlar ne bir filinta gibi yüzüyorlar yemin ederim. Dedelerle nenelerle şey diyorum e, kızlara. Annem diyorum oradan diyorum bir tane yaşlı adam ayağı yapıyorum kendimi. Mi alsak o? bakıyor bana. Sen gibi bu koca bulamam oradan. Tam istediğim şey özelliklere sahip. Yaşlı zengin. Ölme bir ayağı çık oradan. Ne olacak canım Allah şu beş sene bakarım yani. Ondan sonra velat dahilin abi. 
kriterler uygun. <gülüyor> Ay tabi estağfurullah. Tabii ki de şaka yapıyorum. Sakın ciddiye almayın söylediklerimi. Ben hep söylüyorum ki ben yaşlı zengin bir adam bulacağım. Dünyayı gezeceğim diye ama bu dilimde yani. Allah nasip etmesin tövbe estağfurullah. Ay tövbe tövbe istemem. Anne, Kocanın sen gencini sen de yaşlısın. Hiçbir şekilde istemiyorum. Genç, genç zaten şu an var. Şu Kim var? Ay. Baba. <gülüyor> <gülüyor> Çok. Maşallah. Filinta. Bir filinta da senin baba. Allah sahibine bağışlasın. <gülüyor> Neyse böyle. Hadi bakalım. Şu benim e, başlatıp ama bir türlü devamını getiremediğim videolardan şöyle kısa bir slide yapalım. Ondan sonra kapanışta buradayız. İzlediniz mi? İzleyemediniz. Neden izleyemediniz? Çünkü ben hepsini silmişim. Yarım yamala falan bütün videoları silmişim. <gülüyor> Neyse olsun. Böyle işte arkadaşlar. Yani yoğundu. Ee, bu arada tabii misafirliklere falan da gittim. Sen beni dinleyeceğine dersin yap aşkım. Yapıyorum anne. Hı, tamam. Tabağın da kalır oradan bebeğim. Ee, bu arada arabamı falan açtırdım. Arabamı sattım. Onları ama bugün saat 9 gibi bir video tekrar yayınlamayı düşünüyorum. Bu videonun peşinden bir video daha atacağım. Onu öyle paylaşacağım. Ondan sonra bir de kızlarla Rio Monte gitmiştik arkadaşlar. Hollanda'ya gittik. İşte Selcan, ben, Özge, Nurufer. Selcan teklif etmişti. Dedi ki böyle böyle Rio Monte gidelim mi? Biz de dedik gidelim. Bize uyar. İşte bir hafta gitmek istedik gidemedik. Ondan sonraki haftaya ayarladık. Hep beraber gittik sağ olsun götürdü bizi. Ee, onu, orada da güzel böyle 15-16 dakikalık video çekmişim. Sadece kapanış yok. Onun kapanışını da yapacağım. Ee, düşünün hazırda olan videom var aslında. Ama bir türlü işte kapanışını yapıp, işte editini yapıp, işte montajını yapıp böyle bir paylaşamadım. Çünkü uzun lafın kısası dediğim gibi gerçekten. Bak ben şimdi böyle gülüyorum, ediyorum vesaire ama yani ruhen kendimi çok yorgun hissediyorum. İnanılmaz bir şekilde. Ruhum çok yorgun, ee, çok bitmiş, artık böyle tükenmiş gibi hissediyorum kendimi. Ee, dediğim gibi böyle dokunsalar ve saatlerce ağlayacağım ki ağlıyorum da yani durup dururken böyle son işte 4-5 gündür durup durup böyle ağlıyorum kendi kendime. Ee, hiçbir şey pasım yok, hiçbir şey yesim yok. Ee, artık dün Turgut diyor ki ya resmen diyor. Yani Allah'ım diye hidayeti kudretiyle diyor ayakta duruyorsun sıfır yani dudağınla diyor tenin aynı renk olmuş gözlerin altı diyor artık çökmüş resmen diyor bakışların bile diyor baygınlaşmış artık diyor resmen diyor hani yürüyen ölü gibisin adam dün iyice beni böyle daha böyle bir yerle bir etti sinir etti beni manyak buradan Babam da beni izleyecekse alabilir babam benim babam da çok yakışıklı çok karizmatik Kızım. Tamam al babanı başına çal. <gülüyor> al baban senin olsun. <gülüyor> Neyse. Adam iyice beni böyle bir şey yaptı. Ne denir? Bir aşağı çekmeye çalıştı ama ben inmem oralara. Ah, öyle. Çok aşırı derecede yorgunum. Tek isteğim gerçekten yorganın altına girip böyle saatlerce müzik dinlemek. Benim de çünkü bugün dedi dersim var. Bir saat sonra camim var. Şu anda yatıp uyuyasım var. Şöyle. Hadi hadi dersini bitir ondan sonra camiye gideceksin. Ee, gözlerim hep olduğu yerde kapanıyor. Şimdi tekrardan kan verdim. Ee, kan ilaçlara rağmen hiçbir şekilde yükselme göstermiyor. Evet anneciğim. Şimdi bu sefer nasıl bir tedavi uygulayacak bilmiyorum. Demiri büyük ihtimalle yine damardan verecek. Ama yok yani demiri ve kanı tüketen bir şey var ve o bulunmuyor bu arada onu söyleyeyim. Kanımı tüketen şeyin ne olduğu bulunamıyor. Birkaç önlemler alınmıştı ama onlar da fayda etmedi. Hala kan asla yükselmiyor yani oldu yani hep tiplerle ee, yani bu ara sürekli doktora da gidip geliyorum gerçekten ee, bu da birazcık benim böyle modumu düşürüyor öyle beslenmem deseniz artık sıfır yani misafirliğe falan gidiyorum işte oraya gidiyoruz buraya gidiyoruz ama e, yemiyorum yani 
Gerçekten yemiyorum. Instagram'dan hatta şey yazıyorlar. Aa işte yaşasın yiyorsunuz falan. Ee, yani her çektiğim gösterdiğim şey ben yiyorum anlamına gelmiyor. Ee, ama tabii ki de tatlarına bakıyorum. Yiyebildiğim kadar yiyorum ama alabilmem gereken vitamini alamıyorum. Bu şekilde söyleyeyim. O yüzden tabii ki vitaminleri alamadığım için de çok halsizim. Ee, öyle işte. Yani şöyle son 12 günümün özetini bu şekilde sizlere konuşarak anlatayım istedim. Çünkü çok merak ediyorsunuz, çok arıyorsunuz, yazıyorsunuz. Instagram'dan arayan da çok oldu bu arada ama şunu sizlere söyleyeyim aranabiliyor. Ee, ben Instagram aramalarımı kapattım. Yani beni oradan aradığınızda bana bildiri olarak işte telefonu falan çalmıyor kapattım. Çünkü şöyle düşünün orada 25 bin takipçi var, 24 bin takipçi var. Ve en az günde 100-150 kişi yazıyor ki şu an çok daha fazla mesaj var. Elimden geldiğince her gün şöyle 15-20-25 tanesine bakıp cevap vermeye çalışıyorum. Ee, günde en az 4-5 kişi arıyor. Düşünsenize her arayanın telefonuna çıkabilme ihtimalim olsa ne yemek yapabilirim, ne temizlik yapabilirim, ne çocukları okula alabilirim, ne doktora gidebilirim, ne çamaşırımı yetiştirebilirim ne de başka bir işim. Yani yetiştiremem çünkü... Bir de karşımda hani e, kim olduğunu da bilmiyorsunuz. E, şimdi hem erkek hem bayan ismi yazıyor. Erkek midir, bayan mıdır onu da bilemiyoruz. O yüzden Instagram'dan gelen aramalara çıkmıyorum arkadaşlar. Zaten bildirileri tamamen kapalı. E, ben zaten normalde telefonla konuşmayı seven birisi asla değil mi? Ben normalde de beni birisi arasa yani bana ulaşma ihtimali %10. <gülüyor> Öyle diyeyim yani. Hatta yüzde beş diyelim. Yüzde beş diyelim. <gülüyor> Çocuğum söylüyor. Bana ulaşmaları yüzde beş ihtimali falan. Ee, bazen görüyorum ama o an müsait olmadığım için çıkmıyorum. Bazen duymuyorum. Sonra arayacağım diyorum unutuyorum. Öyle bir şeyler içerisindeyim. Ee, öyle. Yani yorgunum, yorgunum, yorgunum a dostlar. Depresyondayım, unutuldum, aldatıldım. Sevgilimden ayrıldım, çok yalnız. <gülüyor> yok bu şaka, kimseden falan ayrıldım yok. Kimseyle birleştim yok, kimseyle ayrıldım yok. Ee, kimse istemiyorum. Ben yalnız mutluyum. <gülüyor> çok güzel bir şekilde söylüyorum. Ben böyle mutluyum. Hayır, sizden bahsetmedim. Anlayan anladı. Sen, ben çocuklarımdan bahsetmedim. Anlayan anladı. Öyle yani. O yüzden... Ee, i̇nanın var ya şu etlerim ağrıyor ya. Ciddi söylüyorum böyle etlerim ağrıyor. Böyle sanki böyle yani e, nasıl desem ki böyle ne bileyim bir kamyonun altında kalmışım işte bütün kemiklerim ezilmiş gibi hissediyorum. Ama işte üç tane çocuk, ev, iş yani hayat mücadelesi derken öyle çok da yatıp dinlenmeye vaktimiz bu fırsatımız olmuyor. Hmm, öyle bu ara kendim aşırı derece kitaplara verdim çok daha fazla kitap okuyorum o yorgunluğumu ve yoğunluğumun arasında onlara da e, özen gösteriyorum yeni kitaplarım da geldi Türkiye'den onları da size inşallah önümüzdeki günlerde gösteririm ama bence artık sanki çok konuştuk gerçi ben biliyorum inanılmaz bir şekilde benim sohbetimi özlediniz o yüzden hiç sıkıcı gelmeyeceğinden adım kadar eminim Büyük bir keyifle izlediğinizi de biliyorum. Hepinize buradan böyle kucak dolusu şöyle sımsıkı sarılıyorum. Ee, hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah e, Riemont yani Hollanda'daki alışveriş e, videomuzu da şimdi kapanışını, editini, montajını yapacağım. E, ondan sonra onu da sizlerle bugün saat 7-8 belki 9 gibi saat gerçi şu anda... 3.5 ee, o da 4 gibi paylaşsam bir 5-6 saat sonra saat 8 gibi de diğerini paylaşırım bugün size 2 tane videoya boyayım çünkü bu böyle vlog değil böyle sohbetli konuşmalı dertleşmeli böyle anlatımlı bir video oldu ee, o da böyle bir alışveriş videosu gibi bir videoydu onu sizlerle paylaşayım ondan sonra yarın içinde e, arabamı açtırdım açıyorum arabamı falan göstermiştim ee, onun videosunu paylaşırım. Onun devamında bugün böyle yemek yaparak filan e, tamamlarım inşallah. Ondan sonra 3 gün videonuz hazır. Cepte. 
Ondan sonra yarın Allah nasip kısmet ederse e, kaldığımız yerden tüm enerjimi şöyle toparlayıp sizler için tekrardan ekrandan karşısına alacağım. Normal günlük rutin videolarımıza da devam ederiz inşallah. Maşallah. Subhanallah diyelim. Öyle bakalım. Ama artık benden bugünlük bu kadar. Ee, şimdiden yazacağınız tüm güzel yorumlar için hepinize tek tek tek teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın. Hoşçakalın.